ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு தி சேனல் ஸோ இந்த சேனலில் பார்க்க போகிறது கியர்ஸில் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் கியர்ஸில் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் இதுக்கு முன்னாடி மூணு ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம் இந்த மூணு ப்ராப்ளமே ஒவ்வொன்று ஒரு டைப்பாக இருந்துச்சு லென்த் ஆஃப் பார்த் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஸோ இதில் என்ன பேசிக் கான்சர் அப்படின்னா நீங்கள் லென்த் ஆஃப் பார்த் ஆஃப் கான்டாக்ட் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா அதோட ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதை மட்டும் தெரிஞ்சிடா போதும் அதாவது கேஎல் ஈக்குவல் டு கேபி ப்ளஸ் பிஎல் இந்த ஃபார்ம்லாம் இதை மட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் இதில் இருந்து தான் எல்லா ஃபார்மும் வரப்போகுது அதனால் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்மலாக தான் ரூட் ஆஃப் ஆர்ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர்ட் கா ஸ்கொயர்ட் பை மைனஸ் ஆர் சைன் பை ஸோ இவ்வளோ தான் இது கியர்க்காக இருந்தால் கேப்பலாக வரும் பிரீனியாக இருந்தால் ஸ்மாலாக தான் வரும் ஸ்மால் ஆர்ஏ மைனஸ் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த ஃபார்மலாக தெரிஞ்சாலே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பதிமூணு மார்க்கில் எட்டு மார்க்கு சாயில் எடுத்துடலாம் கேவம் எப்போதும் அடிக்கடி சொல்கிறது தான் இந்த கேவம் பொறுத்த வரைக்கும் பாஸ் ஆகிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் படித்த போனால் ஃபெயில் ஆகுற வாய்ப்புகளே இல்லை நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு நீங்களாக ஃபெயில் ஆனால் மட்டும்தான் ஃபெயில் ஆக முடியும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் கொஞ்சம் நீங்கள் எஃபர்ட் எடுத்து படித்தா போதும் கரெக்டாக கான்செப்டில் படித்தா போதும் ஏன்னா அந்த ஃபார்ம்லாங்கிறது பெரிய பெரிய ஃபார்ம்லாம் ஒன்றும் ரொம்ப சின்ன சின்ன ஃபார்ம்லாம் தான் இருக்குது நிறையா சம்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம செலக்டடாக வந்து வெறும் அஞ்சே அஞ்சு சம் தான் நாலே நாலு சம் தான் பார்த்துருக்கோம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நாலே நாலு சம் தான் பார்க்க போகிறோம் நாலு சம்மில் இதான் ரிப்பீட்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் மாதிரி மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் இதை மூணு படித்தா போதும் நிறையா சம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட்கட்டாக என்னென்ன படிக்கலாம் அப்படின்றத ஒரு வீட்டில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் சரி இப்போ வந்து ப்ராப்ளம் உங்களை போகலாம் டூ வீல் டூ கியர் வீல்ஸ் மெஸ் எக்ஸ்டர்னலி அண்ட் ஆர் டு கிவ் ய வெலாசி ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ டு ஒன் ஸோ வெலாசி ரேஷியோ அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஜீன் சொல்கிறாங்க அது கியர் ரேஷியோ ஜி ஈக்குவல் டு கேபிள் டிவை ஸ்மால் டி அதாவது கேபிள் டிவை ஸ்மால் டி எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா என் ஒன் பை என் டூ இதுதான் கியர் ரேஷியோ என் ஒன் பை என் டூ ஈக்குவல் டு டி டூ பை டி ஒன் ஸோ இங்கே என் ஒன்னுங்கிறது பினியன் என் ஒன்னுங்கிறது பினியன் பி டூங்கிறது என் டூங்கிறது கியர் அப்போ வந்து கியருக்கு டூ அப்படின்னா இங்கே வந்து கேபிள் டி வரும் இங்கே பினியன் அப்படின்னா ஸ்மால் டி வரும் ஸோ டி பை டி ஸோ என் ஒன் பை என் டூ இஸ் ஈக்குவல் டி பை டி ஸோ என் ஒன் பை என் டூங்கிறது கியர் ரேஷியோ ஸோ கியர் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு டி பை டி ஈக்குவல் டு த்ரீ தென் மாடல் ஈக்குவல் சிக்ஸ் எம் கொடுத்துட்டாங்க தென் அலண்டம் ஈக்குவல் டு ஒன் மாடல் அலண்டம் ஒன் மாடல் ஒன் மாடல்லாம் சிக்ஸ் எம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெஷர் ஆங்கிள் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ டுவெண்ட்டி டிகிரி ப்ரெஷர் ஆங்கிள் இருக்குது இந்த பினியன் ரொட்டேட் செட் நைன்டி ஆர்பிஎம் ஸோ என் ஒன் என் என் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க என் ஒன் ஈக்குவல் நைன்டி ஆர்பிஎம் இதில் வந்து உண்மையாக கண்டுபிடிச்சலாம் டூ பை என் பை சிக்ஸ்டி ஸோ மே ஒன் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ நம்பர் செகண்ட் இருக்குது இடர் மைன் த நம்பர் ஆஃப் டீத் ஆன் பினியன் டு அவாய்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆன் இட் அண்ட் த கரஸ்பாண்டிங் நம்பர் ஆஃப் டீத் ஆன் த வீல் ஸோ இந்த எவ்வளோ டீத் வந்து பினியனில் இருந்தால் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டீத் வந்து கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கும் இந்த வீலில் அப்படிங்கிறாங்க செகண்ட் கொஸ்டின் லென்த் ஆஃப் பார்த் ஆஃப் கான்டாக்ட் லென்த் ஆஃப் ஆர்க் ஆஃப் கான்டாக்ட் சரி நம்பர் ஆஃப் பேர்ஸ் ஆஃப் டீத் இன் கான்டாக்ட் கான்டாக்ட் சேர்க்கிறாங்க அண்ட் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்லைடிங் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஏற்கனவே அடிக்கடி பார்த்துட்டே இருக்க ப்ராப்ளம் தான் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டீ தான் பினியன் டு அவாய்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸுக்கு வந்து ஃபார்ம்லாம் டீ ஈக்குவல் டு டூ ஏபி டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஜி இன்ட்டு ஜி ப்ளஸ் டூ சயின்ஸ் கோட் பை மைனஸ் ஒன் இந்த ஏபிங்கிறது அலண்டமான் பினியன் ஸோ அலண்டமான் பினியன்னா அலண்டமோட வேல்யூ சிக்ஸ் எம்எம் இந்த டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ கியர் ரேஷியோ வந்து டீ பை டீன்னு சொன்னோம் ஸோ த்ரீ டு ஒன் அப்படின்னா த்ரீ பை ஒன் ஸோ ஈக்குவல் டு த்ரீ சைங்க போட்டுருக்காங்க த்ரீ ஸோ கியர் ரேஷியோ தெரியும் தென் ச பையோட வேல்யூ தெரியும் இங்கே ஒன்று அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே சால்வ் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிற வேலை வந்து நைன்டீன் இன்னொன்று இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் சயின்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை நீங்கள் கால்குலேட்டரில் வந்து அப்படியே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு நீங்கள் கால்குலேட்டில் போடிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சின்டாக்ஸ் சார் தான் வரும் நீங்கள் இது வேலைக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பிளாக்கெட் போட்டுக்கணும் சைன் டுவெண்ட்டி பிளாக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணணும் மேலே ஸ்கொயர்ட் போட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் கால்குலேட்டில் போடும்போது சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் அதே சமயத்தில் நீங்கள் சைன் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா எது கூட வேல்யூ வரும்னா சைன் ஃபார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் உங்களோட வேல
ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் பாத் ஆஃப் கான்டாக்ட்டுக்கு வந்து கேபி ப்ளஸ் விஎல் டுவெண்ட்டி நைன் த்ரீ செவன் பை காஸ் ஃபை காஸ்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம் கிடைக்கிது நம்பர் ஆஃப் பீட் பாத் இன் கான்டாக்ட் நம்பர் ஆஃப் டீத் இன் கான்டாக்ட் கான்டாக்ட் ரேஷியோ இந்த கான்டாக்ட் ரேஷியோ ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் ஆர்க் ஆஃப் கான்டாக்ட் பை பிசி சக்குல பிச் அப்போ பிசிக்கு என்ன ஃபார்மலாம் பை இன் டிஎம் பிளம் பை இன் டிஎம் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பை எயிட்டின் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன் ஒன்றுக்கு மேலே வந்தாலே நீங்கள் அப்ராக்சிமேட் எடுத்துக்கலாம் டூனு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்போ ரெண்டு டீத் வந்து கண்டக்டில் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்ரைடிங் அது மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்ரைடிங் எப்போ இருக்குது அப்படின்னா என்கேஜ்மெண்ட்டில் தான் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்ரைடிங் இருக்கும் டிஸ்டன்கேஜில் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்ரைடிங் இருக்காது ஸோ மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்ரைடிங் கேட்டாங்கன்னா ஃபார்முலா உமையா ஒன் ப்ளஸ் உமையா டூ இன்ட்டு கேபி மினிமம் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்ரைடிங் கேட்டாங்கன்னா உமையா ஒன் ப்ளஸ் உமையா டூ இன்ட்டு பிஎல் பினியன் டிஸ்டன்கேஜில் லீவிங்கில் ஸோ மேக்ஸிமம் வெலாசி ஆஃப் ஸ்ரைடிங் இருக்கிறாங்க என்கேஜ்மெண்ட் தான் ஸோ உமையா ஒன் ப்ளஸ் உமையா டூ இன்ட்டு கேபி ஸோ உமையா ஒன்றுக்கு வந்து வேல்யூ தெரியும் நமக்கு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ உமையா டூ கண்பிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்ம் அப்படின்னா உமையா ஒன் பை உமையா டூ ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் டி பை டி இந்த ஃபார்ம் முன்னாடி போட்டுருக்கோம் நம்ம ஸோ இந்த இதில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உமையா டூக்கு மட்டும் வேணும் அப்படின்னா உமையா ஒன் இன்ட்டு டி பை டி அப்படின்னு மாதிரி வரும் ஸோ நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஈக்குவல் நைன்டீன் பை செவன்டீன் ஈக்குவல் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் செவன் கரெக்டாக சரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேபிடல் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் உமையா ஒன் தெரியும் உமையா டூ தெரியும் ஜெட் என்ன செஞ்சிடலாம் ஒன் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எம்எம் பர் செகண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக ரிசல்ட் எழுதிக்கணும் ரிசல்ட் எழுதாமல் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரிசல்ட்டுக்காக ரெண்டு மார்க் குறைக்கலாம் ஸோ சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ ஃபார்மட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கிவன் டேட்டா அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு இருக்கணும் டூ ஃபைண்ட் அப்படிங்கிற செகண்ட் இருக்கணும் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற தேர்ட் இருக்கணும் தென் ஃபைனலாக ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கணும் ரிசல்ட் பண்ணாதா போட்டால் தான் நீங்கள் ப்ராப்ளம் முடிச்சிக்கின்னு அர்த்தம் ரிசல்ட் நீங்கள் போடல அப்படின்னா உங்கள் புள்ளெல்லாம் தேட முடியாது ரிசல்ட் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு கடைசியாக என்ன செய்வாங்கன்னா நீங்கள் ப்ராப்ளம் முடிக்கலை அப்படின்ட்டு அது மார்க் குறைச்சிருவாங்க ஸோ இந்த எவ்வளோ கியர் ப்ராப்ளம் முடியுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கியர் ட்ரெயினில் வந்து ஒரு வளம் சொல்ல பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து கேவிஎம்ல வீடியோ பார்க்குறதுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த சேனலில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலை சப்போர்ட்